Gips in Form bringen. Kunststoff tief ziehen, Carbon aussägen. Peter Ferger ist Orthopädie-Technikermeister. Er hat sich auf Beinprothesen spezialisiert. Seit 2016 betreut er auch die Athletinnen und Athleten der deutschen Nationalmannschaft. Zuletzt bei den Paralympics in Tokio. Jede Prothese ist Maßarbeit und wird individuell gefertigt. So Kim, du hattest mir geschrieben, dass du seit zwei bis drei Wochen wieder Probleme hast mit deinem Bein. Also das Hauptproblem ist halt vom Gefühl her, wenn ich es beschreiben würde, als wenn der Stumpf schmaler geworden ist und ich jetzt nicht mehr richtig Halt oben habe mhm. und äh, dann... Zu weit, einfach zu weit reinrutscht, ja, mit dem Knochen dann um den Knochen unten drauf ja. hängst. Wir schauen uns gerade einfach mal an. Zieh mal bitte die Prothese aus. Kim Krämer hat seinen linken Unterschenkel durch einen Motorradunfall verloren. Seit 2017 trägt er eine Prothese. In den ersten Jahren nach einer Amputation verändert sich der Stumpf noch stark. Und die Prothese muss häufig neu angepasst werden. Das sind so typische Stellen sind wahrscheinlich hier ne? am, ja. am Wadenbein. Weil normalerweise das intensive Gespräch mit dem Kunden steht für Peter Ferger im Mittelpunkt seiner Arbeit. Nur wenn er die Schwierigkeiten und Bedürfnisse genau kennt, kann er eine passende Prothese bauen. Ja, und vor allem, wenn das Ganze halt dann insgesamt schmaler ist. Zieh doch bitte den Liner noch mal kurz an. Der Liner schützt die empfindliche Stumpfhaut und verbindet das Bein mit dem Prothesenschaft. Er sorgt für Kompression und besteht aus Silikon. Neben anatomischen Kenntnissen ist vor allem Einfühlungsvermögen gefragt. Hier merkst du, sind wir unter der Kniescheibe, oder? Mhm. Hier. Ja. Man muss erstmal den Menschen zuhören können und genau das handwerklich umsetzen, was halt irgendwie gefordert ist, ne, was man zusammen erarbeitet. Und das muss halt handwerklich wirklich so genau umgesetzt werden, dass es nachher auch funktioniert. Dazu gehören mehrere Anproben und das Probetragen der Prothese im heimischen Umfeld. Ein aufwendiger und komplexer Prozess. Deshalb konzentriert sich der Betrieb von Peter Ferger in Stock und Püschen im Westerwald hauptsächlich auf das Fertigen von Beinprothesen. Das vom Druck her so okay. Oder? Ja. Nicht bewegen, bitte. Der Gipsabdruck ist der erste Arbeitsschritt, denn der Abdruck bildet die Basis für den weiteren Fertigungsprozess. Schon mal kurz die Rückmeldung von dir wegen der Kniescheibe. Mhm, da war sie, also da drunter. Hier sind wir schon unten drunter, ne? Ja. Hier, ne? Mhm. Da sind wir nebendran. Ja. Perfekt. Peter Ferger wird zuerst einen Testschaft aus Kunststoff erstellen. Wenn der optimal passt, fertigt er auf dieser Grundlage den eigentlichen Schaft aus Carbon, einem sehr leichten und stabilen Material. Okay, jetzt ist der Gips hart. Wir würden jetzt den Gips runterholen. Ah, traumhaft. Da ist er. Perfekt. Den Abdruck vom Stumpf stellt Peter in einen gepolsterten Eimer, damit er sich beim Ausgießen mit Gips nicht verformt. Auch wenn der fertige Schaft am Ende aus dem Hightech-Material Carbon besteht, kommen beim Fertigungsprozess ganz traditionelle Materialien wie Gips zum Einsatz. Mit Seifenwasser sprüht Peter den Abdruck ein, damit sich der Gips leichter aus der Form löst. Es gibt zwar schon erste Versuche, Prothesenschäfte mit 3D-Druckern und Scannern zu erstellen, doch die Ergebnisse findet der Orthopädietechniker noch nicht überzeugend. Das ist zumindest stand jetzt mal noch nicht so weit, dass es wirklich an die handwerkliche Arbeit hier irgendwie rankommt von Gewicht und Stabilität her. Wir machen dann halt Abdrücke oder so, wir wissen halt genau, wo wir drücken und ein Scanner nimmt halt einfach nur mal das, was halt irgendwie gerade außen rum ist ne? und gar nicht die, die Knochen oder Muskeln, die innen drin sind. Doch gerade auf die innenliegenden Knochen und Muskeln kommt es beim Sitz des Prothesenschafts an. Denn an den knöchernen Stellen wie Wadenbein oder Kniescheibe darf der Schaft nicht zu eng anliegen. Das würde zu schmerzhaften Druckstellen führen.
Ich habe jetzt halt hier einmal die Umfänge markiert, plus neben das Wadenbein und jeweils für die weiten Maße im Kniebereich die beiden Markierungen für das skeletäre Maß und für das Weichteilmaß. Diese Markierungen ritzt er in den Gips, damit sie beim Abschleifen nicht verloren gehen. Der Umfang des Gipsmodells muss um 4% reduziert werden, damit der Beinstumpf im Prothesenschaft Halt findet und nicht unten aufsitzt. Hole ich mir so ein bisschen die Form, wie ich es auch schon am Gipsabdruck geholt habe, von der Kniescheibe hier rein. Die richtige Passform des Prothesenschafts ist wichtig. Der Beinstumpf verändert sich ständig. Je nach Gewichtsschwankungen und Aktivitätslevel des Kunden wird er schmaler oder breiter. Der Schaft aber ist starr und soll trotzdem optimal am Stumpf anliegen. Wir wollen eine schöne Anlage an der Wade schaffen und den Rest holen wir relativ gleichmäßig aus dem ganzen Beinstumpf raus. Außer die Stellen, die wir uns angezeichnet haben, das Wadenbein plus das Schienbein, weil da wollen wir halt gar nicht drücken. Überall anders wollen wir Druck bekommen, da wollen wir nur eine leichte Anlage. Und deshalb wird dann, nachdem ich quasi eine Anlage an der Wade geschaffen habe, einfach gleichmäßig der Rest reduziert, sodass wir auf, nachher auf unser Zielmaß kommen, um quasi äh, einen guten Halt zu schaffen. Mit einem feuchten Metallnetz glättet er die Oberfläche. Das Gipspositiv ist die Grundlage für alle weiteren Fertigungsschritte der Prothese. Daher muss es sorgfältig bearbeitet werden. Kleinere Löcher, Poren und Rillen in der Oberfläche füllt der Orthopädietechniker mit dem feinen Gips aus einer Gipsbinde. Zum Ausgleichen und Glätten eignet er sich besser als normaler Gips. So, perfekt, das war's. Das Loch neben dem Knie muss nicht gefüllt werden. Es liegt außerhalb des Schafts. Peter Ferger zeichnet den Schaftrand an. Dabei orientiert er sich vorne an der Kniescheibe, seitlich am Kniegelenkspalt und hinten an den Beugesehnen in der Kniekehle. Daraus ergibt sich individuell die Kontur des Schaftrands. Aus dieser 1,5 cm dicken Kunststoffplatte entsteht der Testschaft. Das Material ist glasklar. So lassen sich bereits bei der Anprobe erste Druckstellen erkennen. Die Platte wird in einen Tiefziehrahmen eingespannt und im Infrarotofen bei 170 Grad 18 Minuten lang erwärmt. Dann kann sie geformt werden. Das Tiefziehen ist ein Arbeitsschritt, für den man vier Hände braucht. Peter streut Talkumpuder über den Kunststoff, damit die groben Handschuhe im weichen Material keine Spuren hinterlassen. Das Gipsmodell steht auf einem Tiefziehteller. Der ist mit einer Vakuumpumpe verbunden, die die Luft zwischen Kunststoff und Gips positiv heraussaugt. So liegt der Kunststoff plan auf dem Gipsmodell an. Sehr gut. Super. Durch das transparente Material ist die Linie des Schaftrands auf dem Gips positiv gut sichtbar und lässt sich leicht auf den Kunststoff übertragen. Für den letzten Rest braucht es vollen Körpereinsatz. 
Mit einem Luftdruckmeißel stemmt er den Gips aus dem Schaft. Das sieht rabiat aus, aber auch hier muss Peter vorsichtig arbeiten. Genauso wichtig wie exaktes Arbeiten ist es aber auch, auf den Kunden einzugehen. Denn Prothese tragen ist nicht zuletzt Kopfsache. Man muss da handwerklich so gut arbeiten und aber auch halt menschlich vor allem, ne? weil der riesen, riesen Teil ist halt nur mal der Kopf. Das ist einfach so, dass im Idealfall die Menschen morgens die Prothese anziehen, ihren Alltag komplett leben und abends ausziehen. Ne? Und äh, ja, das soll so das Ziel sein eigentlich, dass sie gar nicht tagsüber an die Prothese denken. Erste Anprobe. Bei dieser Volumenanprobe wird kontrolliert, wie der Beinstumpf im Schaft sitzt. So. Haben wir hier den Schaft? Kannst du dir mal anschauen. Da schlüpfen wir jetzt gleich mal rein und gucken mal, wie es passt. Das schauen wir dann. Peter Ferger stellt den Schaft in das justierbare Sitcast-Gerät. Einfach ganz vorsichtig erstmal. Einsteigen, ein bisschen belasten. Jawohl. Und mal gucken, ob wir hier ganz reinkommen. Und so vom ersten Gefühl her ist es okay. Warte mal kurz, wir machen mal die Länge, wir sind ein bisschen zu hoch. Ne? Mhm. Du kannst hier gar nicht richtig stehen. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Jetzt fühlt sich gut an. Besser? Ja. Dann darfst du dich einfach, halte dich ruhig mal kurz hier fest, mach mhm. dich mal ganz gerade und guck mal geradeaus. Jawohl. Okay, von unten sind wir auch gut. So weit. Also vom Becken würde ich sagen, sieht es auch soweit okay mhm. aus. Wir kontrollieren jetzt noch mal unsere statischen Lotlinien. Mit einem Laserlot okay. bestimmt Peter die Aufbaulinien für die Prothese. Sie sind wichtig, um beim Gehen den Körperschwerpunkt im Gleichgewicht zu halten. Das Ganze jetzt noch seitlich. Die fertigen Passteile wie Prothesenfüße, Fußhüllen und Verbindungsstücke werden zugekauft. Der Rohradapter verbindet den Fuß mit dem Prothesenschaft und ist mehrfach verstellbar. Auf dem Rohradapter sitzt der Eingussanker. Er verbindet den Schaft mit dem Rohradapter und hat einen beweglichen Justierkern. Es gibt halt Fixpunkte. Unten haben wir am Fuß von vorne gesehen, gehen wir zwischen der Großzehe und der Zehe daneben durch. Haben dann hier die Fußmitte quasi markiert. Und am Prothesenschaft ähm, geht man grundsätzlich von der Mitte aus einen halben bis einen Zentimeter weiter nach außen, wo das Ganze herlaufen soll. Das ist einfach dafür da, dass die Leute halt ein bisschen breiteren Stand haben, damit sie nicht seitlich so viel kippen. Nachher ist es bei jedem Menschen wieder unterschiedlich. Das heißt, in der dynamischen Anprobe muss das alles angepasst werden. Aber hier, das ist der grobe Aufbau, wo man schon mal von ausgeht. Der Schaft muss entsprechend der eingezeichneten Linien aufliegen, damit die Statik stimmt. Kontrolle mit dem Laserlot. Mit einem Zwei-Komponenten-Kraftkleber fixiert Peter Ferger den Testschaft auf dem Eingussanker. Der schafft halt unsere Hauptarbeit, das ist auch das wichtigste Bauteil an der ganzen Prothese, weil wenn das Ding nicht passt, dann kannst du drunter schrauben, was will, dann kann die Prothese das, die Teile 200.000 Euro kosten, der kann keinen Schritt damit laufen. Mit Silikonkleber setzt Peter ein Ventil in den Testschaft ein. Es sorgt für ein Vakuum zwischen Schaft und Stumpf, das ist wichtig für einen festen Sitz. Zeit für die zweite, die dynamische Anprobe. 
So, Kim, Prise ist aufgebaut. Dann kommen wir mit hier vorne hin. Ja, dann probieren wir an. So. Wir ziehen mal die Kniekappe drauf und werden dann mal die ersten Schritte laufen. Die Kniekappe wird von außen über den Schaft gezogen und sorgt in Verbindung mit dem Ventil für den richtigen Halt. Okay, dann noch mal reinschlüpfen, hinstellen und die Kniekappe einmal hochziehen, bitte. Einfach nochmal Platz nehmen. So, jetzt halte ich mal im Stuhl bitte fest. Jawohl. Die Prothese hält schon mal. Kannst du auf jeden Fall nicht verlieren. Nein. Das ist schon mal gut. Dann stell dich mal bitte hin. Mhm. Wir machen jetzt mal noch einen Test, bevor wir laufen. Genau. So, komm ruhig zu mir, dreh dich zu mir, gib mir mal deine Hände, schau mich an, mach dich schön groß. Und jetzt trippel einfach mal ein bisschen auf der Stelle. Mal kurz stehen bleiben. Hattest du jetzt das Gefühl, dass du ein bisschen nach innen oder nach außen fällst? Ein bisschen nach außen hatte ich okay, das also Gefühl, dass ich mit der Hüfte wegfalle. Als ob du ja. mit, dem, mit dem ganzen Bein so ein bisschen nach links kippst. Mhm. Genau. Wie ja. ist nach vorne und hinten? Schiebt die Prothese dich eher nach vorne oder nach hinten? Nö, das habe ich nicht. Da bin ich ziemlich ausgeglichen. Das ist erstmal okay. Du ja. stehst auch am ganzen Fuß. Du ja. wirst nicht irgendwo hingeschoben. Ich jetzt okay. sagen. Am Rohradapter lässt sich der statische Aufbau der Prothese an insgesamt acht Schrauben justieren. Den Fuß gerade mal noch minimal nach außen drehen. Okay. Dann darfst du dich noch mal hinstellen, bitte. Gib mir noch mal die Hände und das Ganze noch mal, bitte. Gibst du immer noch weg? Nee, jetzt gerade nicht. Nee. Gut, also so hättest du jetzt das Gefühl, gut nach vorne und hinten stehst du erstmal sicher. Ja. Plus nach links und rechts stehst du sicher. Okay. Dann können wir jetzt die ersten Schritte machen, wenn du magst. Einfach mal zwei, drei Bahnen laufen, Kim. Mal das Gefühl für die Prothese einfach bekommen. Ich würde sagen, dass sie ein ganz kleines Stück zu kurz ist. Ja. Und dadurch falle ich noch mal so ein bisschen in die... Kippst ein bisschen rein, fällst ja. mit der Schulter runter. Mhm. Schieb jetzt deinen Fuß ein bisschen weiter nach hinten. Okay. Dadurch sollten die Schritte noch ein bisschen gleichmäßiger werden. Gleichzeitig macht die Prothese jetzt noch mal ein bisschen länger. Am Verschiebeadapter lässt sich der Fuß nach vorne und hinten und nach rechts und links verschieben. Okay, dann darfst du noch mal ein paar Schritte machen. Was so leicht aussieht, ist tatsächlich ein enormer Kraftaufwand. Man braucht halt definitiv immer mehr Kraft fürs Prothese-Laufen. Das ist bei einem Unterschenkel amputierten zwischen 30 und 40 Prozent. Bei einem Oberschenkel geht's, geht es schon Richtung 70 bis 80 Prozent. Geht dann noch weiter höher, das wäre in der Hüfte. Da sind es dann 100 bis über 100 Prozent. Also die brauchen quasi mehr als das Doppelte an Kraft, um überhaupt mal einen Schritt zu machen. Deswegen sagen wir immer so schön, das ist halt eigentlich eine Sportart, die man sich nicht ausgesucht hat, das Prothese-Laufen. Statisch hat jetzt soweit alles gepasst. Hast du noch irgendwas, was dich an der Prise stört, was drückt? Nö, ja, da war alles gut jetzt. Erstmal. Perfekt. Dann äh, kannst du die eine Woche Test laufen. Dafür würde ich die Prothese jetzt gerade noch einmal sichern. Das heißt, du musst sie ausziehen. Ich mache alles fest und dann sehen wir uns nächste Woche. Okay. Super. Das Probetragen der Prothese im Alltag ist wichtig. Denn da muss sie funktionieren. So, Kim. Wie war die Woche Testlaufen? Ist dir irgendwas aufgefallen an der Prothese? Ja, so an sich hatte ich auf jeden Fall keine großen Ausfälle. Beim Radfahren ist mir aufgefallen, dass ich so hinten mit der Sehne aufkomme. Okay, hinten in der Kniekehle, dass genau. du dann so ein bisschen wie so raushebelst in dem ja, Moment. Genau. Okay. Ja, genau. Mittag spätestens fing es so ein bisschen an, dass ich sagte, es ist jetzt nicht zu locker, aber ich hatte schon spürbar weniger Halt drin. Also okay, ich, also sollten wir uns auf jeden Fall den Beugebereich gleich mal anschauen und das ja. Volumen. Dann darfst du noch mal ausziehen, bitte. Das würde ich dann jetzt erst mal wegschleifen. Peter schleift am hinteren Schaftrand etwas Kunststoff weg, damit Kim in der Kniekehle keinen Druckschmerz mehr hat. Um das fehlende Volumen auszugleichen, klebt er ein 2,5 mm starkes Stück Mikrokork ein. Die Kanten schleift er schräg ab, damit sie zum Rand hin weich auslaufen. Das Anpassen des Prothesenschafts kann manchmal Monate dauern. Perfekt. Fühlt sich an? Besser. 
besser. Ja. Also insgesamt ein bisschen stabiler. Genau, ein bisschen mehr Halt jetzt genau, da drin. Bisschen, ja. bisschen besser gehalten. Dann darfst du nochmal nach Hause. Eine Woche testen. Und dann schauen wir nächste Woche, wie es aussieht. Machen wir. Super, perfekt. Kim Krämer kam mit der Testprothese gut zurecht. Und der Techniker kann den Probeschaft fürs Ausgießen mit Gips vorbereiten. Die Grundlage für den eigentlichen Schaft aus Carbon. Das Ventil klebt er ab, damit kein Gips hineinläuft und streicht den Schaft von innen mit Isoliercreme ein. Mit Klebeband klebt er einen Rand um den Schaft, damit der Gips nicht auslaufen kann. Der Testschaft steht im Statikübertragungsgerät. Damit lässt sich die Statik des Aufbaus vom Testschaft auf den Carbonschaft übertragen. Dazu dreht der Techniker von oben einen Konus in den Schaft. Der muss möglichst mittig sitzen, ohne den Schaft zu berühren. Peter Ferger liest an den drei Achsen ab, wie der Konus im Schaft sitzt. Diese Werte trägt er in das Übertragungsprotokoll ein. Wir haben jetzt quasi ja den Probeschaft in Statik übertragen. Das heißt, wir haben halt unsere Fixpunkte. Das ist hier einmal unten der Fuß, der hier mit dem Adapter simuliert wird, plus unseren Schaft. Und diese beiden Fixpunkte müssen wir natürlich ähm, jetzt festhalten, um später genau den Anker wieder da in die Position zu setzen, wo er jetzt steht. Dadurch haben wir einmal die Höhe. Das ist die eine Ebene. Das ist quasi die Länge der Prothese. Die imitieren wir mit der Skala. Das heißt, wir können den Schaft genau mehr Millimeter genau dahin schieben, dass wir die Länge auch wieder später richtig haben. Dann haben wir einmal die Schiebung nach vorne und hinten. Das ist quasi das, wo der Fuß hingeschoben wird. Das ist das, was wir während der Anprobe herausgefunden haben, auf welcher Position genau der Fuß steht. Das können wir quasi hier einstellen. Und hier unten haben wir dann noch die Verschiebung nach links und rechts. Das ist dann quasi auch, wo der, wo der Fuß positioniert wird, damit der, der Kunde halt weniger weghebt bzw. Einen, einen geraden Stand hat. Ähm, den schieben wir halt hier unten. Und diese drei Punkte, also diese drei ähm, ja, Maße, die wir uns auch notiert haben, die sind extrem wichtig. Die brauchen wir halt später bei der Übertragung von dem Carbonschaft wieder, um genau unseren statischen Aufbau, den wir herausgefunden haben, wieder zu übertragen. Wenn beim Übertragen dieser Maße Fehler passieren, war die ganze Arbeit umsonst. Und Peter Ferger müsste wieder von vorn anfangen. Auch das zweite Gips positiv glättet er und gleicht Rillen und Poren aus, um eine möglichst ebene Oberfläche zu bekommen. Für das Ventil fixiert er einen Dummy auf dem Modell und bohrt ein Loch in den Gips. Da der Gips noch nicht vollständig ausgehärtet ist, versiegelt Peter Ferger die Oberfläche mit einem speziellen Lack, der eine Isolierschicht bildet. So kann er schneller weiterarbeiten. Lassen wir das erstmal kurz abwerfen. Den Lack trägt er in zwei Schichten auf und glättet diese mit einem feinen Schleifpapier. Peter Ferger spannt das Gipsmodell für den Carbonschaft in den Gießstock ein. Die folgenden Arbeitsschritte nennen die Orthopädietechniker Carbonguss. Dabei werden die weichen Kohlenstofffasern mit einem Epoxidharz in ein stabiles Material verwandelt. Über den Gips zieht Peter Ferger eine Folie als Trennschicht. Im trockenen Zustand ist die Folie starr, aber durchgefeuchtet wird sie elastisch und lässt sich an das Gipsmodell anpassen. Ja. 
Der Gießstock ist mit einer Vakuumpumpe verbunden, die die Luft zwischen Folie und Gips heraussaugt. Mit einem Heißluftföhn passt Peter Ferger die Folie exakt an das Gipsmodell an. Carbon ist ein extrem leichter und gleichzeitig sehr stabiler Werkstoff. Die Kohlenstofffasern gibt es als Gewebe in verschiedenen Ausfertigungen. Für den ersten Carbonguss braucht Peter ein Stück Carbonschlauch. Der fertige Schaft wird aus zwei Schichten Carbon bestehen. Einer aus gröberen und einer aus feineren Kohlenstofffasern. Abbinden, bitte. Zur Verstärkung klebt er mit Sprühkleber noch drei Streifen Carbonband auf. Den Schlauch stülpt er um. Darüber wird eine zweite Folie gezogen. Damit sich die flexiblen Carbonfasern durch die Folie nicht verschieben, zieht Peter Ferger einen Nylonstrumpf über den Carbonschlauch. Der Strumpf wird mit eingegossen. Auch die zweite Folie wird im feuchten Zustand über das Modell gestreift. Genau wie die erste muss sie ganz stramm sitzen. Zwischen Folie und Carbon wird Peter das Epoxidharz gießen. Das Harz wird mit einem Härter vermischt. Diese Stoffe sind ätzend. Daher muss der Techniker Handschuhe, Atemschutz, Maske und Schutzbrille tragen. Mit Druck streicht er über die Folie, damit sich das Harz gleichmäßig verteilt. Etwa zwei Stunden braucht das Harz, um vollständig auszuhärten. Peter Ferger sägt den Carbonschaft gerade ab. Das überschüssige Material schleift er weg. Die Carbonschicht ist nur ein bis zwei Millimeter stark, daher muss er vorsichtig arbeiten.
Diese erste Carbonschicht schleift er an, damit die zweite, feinere Lage Carbon später besser haftet. Vor dem zweiten Guss aber bereitet er die mechanischen Verbindungsstücke vor. Für den statischen Aufbau der Prothese baue ich jetzt die Passteile zusammen. Das Ganze besteht aus der Eingussscheibe, die ist quasi nachher die Verbindung zwischen den ganzen Funktionsteilen, dem Fuß und dem Prothesenschaft. Die wird da später eingegossen. Das Ganze ist dann verbunden mit dem Schaftadapter. Der hat quasi eine Pyramidenaufnahme. Den können wir jetzt hier gerade schon mal draufschrauben. Der wird einfach an der Eingussscheibe befestigt. Kann dann auch später davon wieder gelöst werden oder gedreht werden. Da gibt es noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Den kann man auch immer wieder austauschen. Die Eingussscheibe ist halt fest in dem Prothesenschaft verbaut. Das heißt, wenn die da einmal eingegossen ist, dann ist sie drinne. Und da dran kommt dann noch unser Doppeladapter. Der ersetzt das Rohr, was in der Testprothese war. Ist eigentlich ein Abstandshalter sozusagen zwischen Fuß und unserem Prothesenschaft. Da kann man dann auch noch Einstellmöglichkeiten treffen. Das Statikübertragungsgerät muss exakt justiert werden, damit der Schaft an der richtigen Stelle mit den Passteilen verbunden wird. Das Verbindungselement zwischen Einguss, Scheibe und Schaft ist ein spezieller Hartschaum, den der Orthopädietechniker aus zwei Komponenten anrührt. Der Schaum dehnt sich aus und verbindet sich mit der Eingussscheibe. Etwa eine Stunde dauert es, bis der Schaum ausgehärtet ist und weiter bearbeitet werden kann. Da der Schaum keine stabile Verbindung mit dem Metall eingehen kann, sägt Peter die Eingussscheibe ab. Schaum und Metall werden mit Harz fest verklebt. Mit einem Schraubenzieher sticht er Löcher in die Schnittfläche, damit das Harz besser haftet. Die Passteile hat er oben ins Kopiergerät eingespannt. Eine Folie schützt den Schaft vor herablaufendem Harz. Ich höhle jetzt hier den Schaum aus. Hier haben wir unsere Position von unserem Ventil mit dem Dummy, den wir gesetzt hatten. Um das Ventil da später richtig einzusetzen, brauchen wir hier Platz. Das heißt, wir brauchen hier wie so eine, wie so eine Nut. Und da muss ich jetzt erstmal den Schaum wegholen. Später mache ich das noch ein bisschen feiner mit der, mit der Raspel. Und hier oben unsere überflüssige Spachtel schleife ich auch direkt weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. Mit einer Leichtspachtelmasse verschließt Peter die größeren Poren des Schaums. Und auch hier wieder glattschleifen. Mit Wachs dichtet er Löcher und Ritzen ab. Für das Gegenstück des Adapters setzt er einen Dummy in die Eingussscheibe ein.
Den offenporigen Hartschaum bestreicht er mit Siegelharz, damit sich das poröse Material beim zweiten Carbonguss nicht mit dem Epoxidharz vollsaugt. Der Schaft würde dann zu schwer werden. Aus Carbonband schneidet der Orthopädietechniker zwei Streifen zu, mit denen er die Eingussscheibe und das Verbindungselement aus Hartschaum sichert. Darüber zieht er noch ein Stück Carbonschlauch und bindet ihn oben fest ab. Die Struktur dieser zweiten Schicht aus Carbon ist deutlich feiner als die erste. Damit sich die Carbonmatte beim Zuschnitt nicht verzieht, fixiert er die Schnittkanten mit einem doppelseitigen Klebeband. Diese zweite Carbonschicht bildet die sichtbare Oberfläche. Deshalb ist akkurates Arbeiten hier wichtig. Peter zieht wieder einen Strumpf über die Carbonschicht, damit sich die Fasern durch die Folie nicht verziehen. Dieser Strumpf wird vor dem Gießen entfernt. Er würde einfach optisch stören. Ich habe nur einen doofen Faden da drin. Den kriegen wir, kriegt man da auch nicht rausgezogen. Oh. Den sieht man nachher nicht mehr. Der Faden bleibt drin. Die Gefahr, dass die empfindliche Folie beim Entfernen des Fadens reißt, wäre zu groß. Peter Ferger streut Talkumpuder auf die Folie, um mit den Handschuhen besser über die Oberfläche zu gleiten. Peter Ferger zeichnet den Schaftrand an und sägt ihn entlang dieser Linie grob aus. Als nächstes wickele ich jetzt hier einfach ein bisschen Folie drum. Das ist nur ähm, zum Schutz von dem Guss. Da ich das Ganze jetzt gleich hier in unsere, in unsere Gipswanne reinstelle, um den Gips innen rauszuhauen. Da ist jetzt hier wichtig, dass man da extrem vorsichtig arbeitet. Ja, wenn man halt ja, mit dem Druckluftmeißel einmal zu feste reinhauen würde, würde der Gips brechen und man haut in das Carbon rein. Ähm, dadurch würden dann da Macken entstehen, was ja an der Innenform extrem unschön wäre, weil ja auch der Kunde da drinnen steckt mit seinem Bein. Sprich, da könnte der Liner, Silikonstrumpf, was auch immer kaputt gehen. Und im allerschlimmsten Fall würde man den kompletten Schaft einfach gerade kaputt hauen, so dass man eigentlich alles dann jetzt gerade nochmal komplett neu machen könnte. Sehr gut. Bevor Peter die Kanten am Rand sauber abschleifen kann, muss der Carbonschaft für 30 Minuten bei 80 Grad in den Umluftofen. Tempern nennt man das. 
Das Carbon härtet dann richtig aus, ist stabiler und lässt sich besser bearbeiten. Etwa 500 Gramm wiegt dieser Schaft. Beim Schleifen von Carbon sind wegen der extrem feinen Partikel eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille nötig. Das Gerät saugt einen Großteil des Staubs direkt ein. Mit der Hand schleift Peter Ferger unter Wasser die Kanten so rund wie möglich. Dazu benutzt er feines Schleifpapier mit 800er Körnung. Etwa 40 Arbeitsstunden stecken in solch einer Prothese. Er entfernt den Dummy für den Adapter, der später mit dem Fuß verbunden wird, und schleift das Loch für das Ventil ins Carbon. Er hält von innen den Finger an den Schaft, um zu spüren, wann der Schleifkegel das Carbon durchbricht. Das Ventil klebt er wieder mit Silikonkleber ein. Letzte Handgriffe. Die Kanten des Schaftrands versiegelt Peter mit Klarlack. Zum Schluss trägt er Silikonspray auf. Es bildet einen Schutzfilm und lässt die Oberfläche glänzen. Die Schrauben für den Adapter sichert der Techniker mit Schraubenkleber, damit sie sich beim Tragen der Prothese nicht lösen. Mit einem Drehmomentschlüssel zieht er die Schrauben fest. Auch den Rohradapter sichert er mit Schraubenkleber. Fertig für die Anprobe. Hi Kim. Ich grüße dich. So, wir haben dein Bein fertiggestellt. Kannst du den mal anschauen? Schön nackenfrei noch. Ja. Gib mir sie einmal kurz wieder bitte, dann mache ich dir einmal die Kniekappe drauf. Das schönste Gefühl, was man natürlich da bekommt, ist, es kommt jemand zu einem, der hat halt ein Problem. Ne? Also er hat, hat halt ein Handicap in dem Moment. Und in Zusammenarbeit mit, mit uns ähm, erreichen wir im Normalfall dann halt auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebensqualität. Man kommt morgens auf die Arbeit, man macht irgendwas und im Idealfall geht ein Mensch danach wieder glücklich halt einfach die Tür raus. Das ist jeden Tag wieder ein super, super geiles Gefühl, dass man einfach sieht, was man macht und auch noch anderen Menschen damit helfen kann. 8.000 bis 10.000 Euro kostet eine solche Alltagsprothese. Du merkst ja jetzt im Moment selber wieder, wie sich dein Körper verändert. Ne? Das ist ja. relativ, relativ oft passiert. Ja. Deswegen ist auch in Zukunft immer weiter wichtig, dass du halt echt dich oft meldest, Bescheid gibst, wenn sich irgendwas tut, ja. dass wir halt da zusammen dran arbeiten können. Insgesamt halt auch einfach, dass man halt die Prothese ab und zu mal durchcheckt, alle Schrauben nachzieht. Also gucke, man muss halt schon gucken, dass du in der permanenten Belastung drin bleibst. Aber das halt Eine gut sitzende Beinprothese gibt es nicht von der Stange. Sie ist immer eine Maß. Anfertigung in Handarbeit erstellt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.